आज हम देखने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटीट्यूड शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक रहेगा फास्ट फास्ट देखेंगे एग्जाम आ रहे हैं पास में और हमको निपटाने हैं बहुत सारे टॉपिक्स ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग आई थिंक इट्स एट सिक्सटीन सैटरडे मॉर्निंग ग्यारह अगस्त शुरू करते हैं क्लास ठीक है सबसे पहले द बिगेस्ट थिंग यू शुड नो इज दैट वॉट इज लैटीट्यूड क्योंकि कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर लैटीट्यूड ही नहीं पता है तो क्या करोगे ठीक है सबसे पहले लैटीट्यूड पता होने के लिए वाह आई कैन यूज दिस सर्कल तो हम बनाएंगे पहले अपना अर्थ ये हमने बनाया अपना अर्थ ठीक है ये जो आपका अर्थ है ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड किया जाता है ठीक है जिसको आप लैटीट्यूड बोलते हैं ठीक है कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि इन भाई साहब को इस तरह से डिवाइड किया जाता है ठीक है और जो सेंटर से लाइन जाती है उसका नाम तो आपको पता ही होगा जिसको नहीं पता है उसके लिए हम इधर बैठे हैं जो सेंटर से लाइन जाती है क्लास उसको अपन लोग ये बोलते हैं इक्वेटर ठीक है सो इक्वेटर इज ऑल्सो वन ऑफ द लैटीट्यूड्स ठीक है मतलब उसको भी एक लैटीट्यूड हम बोल सकते हैं सो so, ये जो अर्थ है इसको अपन ने ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है ठीक है इसमें टॉप में जो होगा उसको अपन नॉर्थ पोल बोलेंगे नीचे जो बोलेंगे उसको साउथ बोलेंगे वेस्ट को मान लिया है और यहाँ पे हमने ईस्ट को मान लिया है ऊपर अपना नॉर्थ पोल जा रहा है और नीचे अपना साउथ पोल जा रहा है ठीक है सो वॉट आर वी इंटरेस्टेड इन दैट क्लास कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इस अर्थ को आपको थ्री में एनालिसिस करना पड़ेगा पहली बार तक क्योंकि ये सर्कल नहीं है ये एक स्पीयर है ठीक है सो ये अगर एक स्पीयर टाइप आप देख रहे हैं तो इसमें आप उन लोग किधर भी बैठे हो सकते हैं ठीक है ना सपोज करो आप उन लोग इधर बैठे हैं ठीक है ये पॉइंट पे आप उन लोग बैठे हैं ठीक है सो ये पॉइंट का सेंटर से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एंगल वो बनाएगा ठीक है इस एंगल को आप फाइव बोलते हैं <coughs> थीटा भी ले सकते हैं ठीक है पर आप उन लोग ने क्या मान लिया इसको फाइव मान लिया ठीक है सो अभी इस पर्टिकुलर जगह में अपने को निकालना है इस पर्टिकुलर जगह में कि अपना जी का वैल्यू किस तरह वेरी होता है ठीक है अपना जी का वैल्यू किस तरह वेरी होता है अपने को ये निकालने का है ठीक है सो लैटीट्यूड दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स यू आर एट वन ऑफ द लैटीट्यूड्स एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि आपका जी वहाँ पर कैसे बदल रहा है ये अपना मोटिव है ठीक है अब देखते हैं कि ये जो अपने अवध बनाया है इसके अंदर जो ये लाइन आपने बनाई है ठीक है ये जो लाइन आपने बनाई है दिस कैन बी टेकन एज द रेडियस ऑफ द अर्थ ठीक है एंड हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि आपका जो रेडियस वेक्टर है वो रेडियस वेक्टर जो है वो इधर प्लेन में है ठीक है ना ये अपना अर्थ है ठीक है इस अर्थ में मैंने इस चीज़ को रेडियस मान लिया है इस अर्थ का ठीक है मैंने पहले बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए थे पर उतना डायग्राम बहुत ही खिचपिच दिख रहा था सो अभी आप उनने सिर्फ और सिर्फ दो लाइंस बनाई है दिस लाइन इज़ फॉर द इक्वेटर वन और मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक सेगमेंटेशन ले लिया ये भी एक लैटीट्यूड है और हम मान रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर है इस पॉइंट का अर्थ के सेंटर से मैंने एक रेडियस वैक्टर ड्रॉ कर लिया है ये एंगल कितना मैंने बनाया मैंने फाइव एंगल मैंने बना लिया ठीक है अब ये अर्थ जो है ये घूम रहा है ठीक है सो दिस अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस सो अगर ये अर्थ घूम रहा है ठीक है और कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है ठीक है सो इट शुड हैपन दैट कि अर्थ के घूमने की वजह से इस बंदे को एक बाहर की तरफ पुल लगना चाहिए बाहर की तरफ पुल कैसे लगेगा फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप किसी बस में बैठे हो ठीक है एंड बस एक कर्व पर ऐसा टर्न लेती है ठीक है सो आपको एक बाहर की तरफ खिड़की की तरफ पुल लगता है बराबर बात है ठीक है सो अगर ये अर्थ घूम रहा है सो अर्थ घूम रहा है तो अर्थ के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको भी आउटवर्ड साइड में एक पुल लगना चाहिए ठीक है जिसको आप उन एक एक्सेलरेशन के तौर पे भी देख सकते हैं मतलब इस बंदे को बाहर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगना चाहिए जिसका नाम मैं ए आर दे रहा हूँ ना अब वॉट इज दिस ए आर दिस ए आर विल बी योर दिस एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन ये रेडियल एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है क्योंकि अर्थ घूम रहा है ठीक है क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है घूम रहा है तो अगर अर्थ घूम रहा है और फिर आपको रेडियल एक्सेलरेशन बाहर की तरफ लग रहा है बट यू नो दैट हम लोग को बाहर की तरफ रेडियल एक्सेलरेशन लगता ही नहीं हम लोग को फील भी नहीं हो रहा है कि अर्थ घूम रहा है तो ऐसा क्या है कि अर्थ जो घूम रहा है उसका फीलिंग आप उनको नहीं आता द रीजन इज दैट क्लास कि यहाँ पे बैठते वक्त अर्थ तो घूम रहा है पर एक फोर्स ऐसी है जो आपको अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रही है जो आपको ये महसूस नहीं होने देती कि आपको कोई चीज़ में ऐसा रखा गया है कि जो घूम रही है 
सो so, यहाँ से जो फोर्स लग रही है वो इस तरह से मैं बॉटम में एक फोर्स लगा रहा हूँ ये जो बॉटम में लग रहा है उसको मैं जी नाम दे रहा हूँ और जी इज़ नॉट द फोर्स जी इज़ द एक्सेलरेशन जिससे आपको नीचे खींचा जा रहा है बिकॉज एक्सेलरेशन का मुकाबला एक्सेलरेशन के साथ ही होगा हाँ बट बाहर जो फोर्स लग रही है दैट विल बी योर सेंट्री फ्यूगल फोर्स और जो अंदर फोर्स लग रही है वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है ठीक है तो इन दोनों का मुकाबला हो रहा है बस हमने सेंट्री फ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में से एक्सेलरेशन को हम लोग देख रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों देख रहे हैं क्योंकि अपने वो जी में इंटरेस्ट है ठीक है इसलिए अपन एक्सेलरेशन देख रहे हैं नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट क्लास कि अगर ये एंगल फाइव है ठीक है तो ये एंगल फाइव है तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये रेडियस को मैं छोटू आर मान लूँ ना ऑब्वियस ही बात है ये वाला रेडियस कैपिटल आर होगा और ये वाला रेडियस कम होगा उससे ठीक है ना क्योंकि ये इस सर्कल का रेडियस है इस पर्टिकुलर सर्कल का मतलब ये पर्टिकुलर यहाँ पर अगर आप एक सर्कल ऐसा मान लो ठीक है ना सो इस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस ये आर है ठीक है सो इस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस ये आर हो गया और ये बड़े सर्कल का रेडियस ये कैपिटल आर हो गया यहाँ पे ठीक है सो अभी क्या होगा अगर ये एंगल फाइव है तो ये एंगल भी फाइव होगा ठीक है अगर आपको दो चीज़ को इक्वेट करना लाइक हमको इस छोटे जी को इक्वेट करना है किसी के साथ सो ऑब्वियस ये बात है इक्वेट करना है तो इसके सामने कोई चीज़ होनी चाहिए मतलब ये इस तरह से कोई चीज़ होनी चाहिए तो अगर ये एंगल फाइव है ये एंगल फाइव है तो ये एंगल भी फाइव निकलेगा और अगर ये ए है तो इसका कॉम्पोनेंट यहाँ पर क्या आएगा ए कॉस फाई आ जाएगा ठीक है तो अगर इसका कंपोनेंट ए आर कॉस फाई आ गया तो आप देख सकते हैं ये फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है ये फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है मतलब ये मुझे अर्थ से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है और ये मुझे अर्थ के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है ठीक है अगर ये दोनों के बीच में मुकाबला है तो जीत कौन रहा है हु इज विनिंग इन दिस गेम जो जीत रहा है वो बंदा जी है क्योंकि जीत रहा क्यों है क्योंकि आप अभी बैठे हैं यहाँ पे ठीक है अगर ए आर कॉस फाई जीत गया तो आप इतने एक्सेलेशन के साथ बाहर फेंक दिए जाओगे ठीक है बट आप तो बाहर नहीं फेंक फेंके जा रहे हैं इसका मतलब आप अंदर ही हो अंदर ही हो मतलब कौन जीत रहा है जी जीत रहा है ना यू कैन सी दीज टू फोर्सेज एक इनवर्ट जा रहा है एक आउटवर्ट जा रहा है ठीक है इट इज लाइक दिस वन एंड अ पॉइंट आउट एयर एंड दिस वन पॉइंट आउट एयर मतलब इधर जी वाले भाई साहब हैं और इधर ए आर कॉस फाइव वाले भाई साहब हैं तो जीत रहे कौन है ये ये जीत रहे हैं मतलब दिस इज द बिगर फोर्स एंड दिस इज द स्मॉलर फोर्स तो आप जब भी फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं तो वी डू वी डू सप्रैक्शन सो किसको किससे सप्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली बात है जी को हम लोग सप्रैक करेंगे किसके साथ ए आर कॉस फाइव के साथ और दिस इज अ वेरी थिंग सप्रैक क्यों किया क्योंकि अपोजिट है दोनों ठीक है किसको किस में से सप्रैक किया जी को ए आर कॉस फाइव में से सप्रैक किया जी को ए आर कॉस फाइव में से सप्रैक किया ऐसा क्यों किया क्योंकि जी बड़ा है और ए आर कॉस फाइव छोटा है जी बड़ा क्यों है क्योंकि आप यहाँ बैठ के अर्थ पे आप बैठे हुए हैं और आप अर्थ से बाहर नहीं जा रहे वो जी की वजह से मतलब जी ज्यादा है तभी तो आप अर्थ पे बैठे हैं आई होप ये सेंटेंस क्लियर अब ये दोनों को सप्रैक करके जो चीज आएगी दिस इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन दिस इज ऑल्सो एन एक्सेलरेशन तो इन दोनों को सप्रैक करके जो चीज आने वाली है उसको हम नाम क्या देंगे जी नेट नेट मतलब टोटल आप पे इतना एक्सेलरेशन लग रहा है कोई आपको अंदर खींच रहा है कोई आपको एक एक्सेलरेशन से अंदर खींच रहा है एक एक्सेलरेशन से बाहर खींच रहा है तो टोटल आप पे इतना लग रहा है ये फिलहाल अपने पास बात ठीक है क्लास नाउ वी हैव दिस फॉर्मूला सिर्फ इस फॉर्मूले में दो सब्सटीट्यूशन करने हैं और आपको इसका फाइनल वैल्यू मिल जाएगा जो जी नेट लग रहा है जी नेट मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी बंदे पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है उसको हमने जी नेट नाम दे दिया है दो सब्सटीट्यूशन करने हैं क्लास हमको पता है दैट रेडियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी आर ओमेगा स्क्वायर माइंड यू मैंने यहाँ पे छोटा आर यूज़ किया है क्योंकि ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो इस पॉइंट से बाहर की तरफ आ रहा है इस पॉइंट का लेना देना इस सर्कल से है ये रेड वाले सर्कल से है जिसका रेडियस हमने क्या मान के रखा है स्मॉल आर मैंने आपको बोला इसको कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड किया हुआ है दिस इज वन ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल जिसपे हमारी बॉडी हमने अज्यूम की है ठीक है सो ये एयर यहां से बाहर जा रहा है इसका रेडियस मैंने यूज किया है स्मॉल आर ठीक है दूसरा ये एक सब्सिट्यूशन हम कर देंगे और दूसरा हम लोग इस पर्टिकुलर जगह पे एक कॉस uh, का एंगल लगा सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूं ओ इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं बी सो so, अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करूं ओ बी ए इस ट्राइंगल में अगर मैं कॉस फाइव मारने की कोशिश करूं सो कॉस फाइव जो आएगा क्लास वो आएगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर ठीक है क्या आएगा कॉस फाइव स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर सो आई होप आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है तो दिस विल बी कॉल्ड एज हाई पॉटिन्यूस ये एंगल है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा बचा हुआ एडजेसेंट हो जाएगा ठीक है स
कॉस फाइव ठीक है अगर ये स्मॉल आर की वैल्यू मैं वापस इसमें सब्ट्यूट कर दूँ तो मुझे ए आर की वैल्यू मिल रही है आर कॉस फाइव ओमेगा स्क्वायर ये ए आर की वैल्यू हम इसमें सब्ट्यूट करेंगे सो so, अपना जी नेट क्या आएगा जी माइनस ए आर की जगह पे वैल्यू सब्ट्यूट करनी है तो दिस विल बी आर ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे एक कॉस है और यहाँ पे एक कॉस है दोनों मिलके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव ये आपका आ गया फॉर्मूला जी नेट वॉट इज जी नेट जी नेट मतलब जी कौन से पॉइंट पे इस पॉइंट पे ये पॉइंट किधर है लैटीट्यूड पे और अपने टॉपिक का नाम वही है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटीट्यूड तो कैसे वेरी हो रहा है ऐसे वेरी हो रहा है किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ फाइव पे डिपेंड कर रहा है फाइव क्या है कि आप कितना एंगल बना रहे हो सेंटर के रिस्पेक्ट में क्योंकि बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है जी की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 9.8 आर भी आपको पता है 6400 किलोमीटर है ओमेगा आपको आप निकाल सकते हैं ओमेगा ठीक है ओमेगा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है जैसे आप एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अगर अर्थ निकालना चाह रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं टू पाए बाई टी ठीक है ये अपना एंगुलर वेलॉसिटी का फॉर्मूला है सो ओमेगा विल भी इक्वल टू टू इन टू अपॉन टी टी मतलब कि अर्थ कितने टाइम में घूमता है ठीक है ना एक चक्कर कितने टाइम में मारता है तो अर्थ एक चक्कर 24 घंटे में मारता है 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कीजिए तो आपको 7.275 पॉइंट टू सेवन फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फाइव रेडियंस पर सेकेंड वैल्यू आएगा ये आपका ओमेगा आ गया मतलब आपको जी पता है आपको आर पता है आपको ओमेगा पता है तो अननोन क्या बाकी रहा इसमें सिर्फ फाइव अननोन है अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आपका फाइव क्या है ठीक है इसका मतलब उसने आपको बता दिया कि आप कौन से लैटीट्यूड पे हो आप यहाँ पे फाइव पुट कीजिए सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है ओमेगा भी आ गया जी भी आ गया आर भी आ गया आप जी नेट निकाल सकते जी नेट मतलब उस पर्टिकुलर लैटीट्यूड पे आपका कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा उसकी वैल्यू ठीक है ना द फाइव फाइव चलिए हम लोग ये भी कर लेते हैं साथ ही साथ कि जो फाइव है सपोज करो हम लोग केस वन कंसिडर कर रहे हैं ठीक है केस वन मतलब ऐसा है कि केस वन में हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग एट इक्वेटर uh, है आर्ट इक्वेटर का मतलब ये होता है कि आपका फाइव जो होगा वो जीरो डिग्रीज होगा इमेजिन कीजिए आप यहाँ पे हैं आप देख रहे हैं ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है ये लाइन इस तरह से नीचे की तरफ आएगी तो ये एंगल कम हो जाएगा मतलब इक्वेटर पे आपका कोई भी फाइव नहीं होगा क्योंकि जो फाइव जो मैंने बनाया है यहाँ पे एंगल वो विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर की बनाया तो अगर आप खुद ही इक्वेटर पे हो तो फाइव जीरो हो जाएगा अगर फाइव जीरो हो गया तो जी नेट का फॉर्मूला क्या आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वायर फाइव ये अपना जी नेट का फॉर्मूला है तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस फाइव को जीरो पुट करते हैं ठीक है सो वो हो जाएगा वन तो ये अगर वन हो गया तो जी नेट का वैल्यू जो आ रहा है वो आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ठीक है नाउ यू नो द वैल्यूज ऑफ जी यू नो द वैल्यू ऑफ आर यू नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा आप जी नेट निकाल सकते हैं किधर इक्वेटर पे सिमिलरली आप जी नेट कहाँ निकाल सकते हैं हम लोग कंसिडर करेंगे अभी अपना केस टू सो केस टू में हम लोग कंसिडर करेंगे एट पोल्स एट पोल्स मतलब फाइव कितना हो जाएगा 90 डिग्री एट पोल्स मतलब आप किधर हैं अभी इधर इमेजिन कीजिए ये लाइन को इधर बना दिया गया सो टोटल एंगल कितना बन रहा है 90 बन रहा है बराबर सो so, ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा जी नेट विल बी इक्वल टू जी ये पूरा टर्म हट जाएगा पूरा टर्म हट क्यों जाएगा क्योंकि कॉस्ट जो 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 हो जाएगा आपके लिए जीरो ठीक है सो सिर्फ जी बचेगा सो आठ पोल्स जो आपका आपके ऊपर जो जी लगता है वो 9.8 के बराबर होता है मतलब जी नेट विल बी इक्वल टू 9.8 पॉइंट एट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है सो ये था वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटीट्यूड ठीक है सिंपल सा है क्लास ठीक है ये आएगा क्वेश्चन अच्छी तरह सो प्लीज रिवाइज इट ठीक है एंड uh, सिर्फ ये इक्वेशन कैसे आता है उसके ऊपर ध्यान देना है बाकी सब तो चीज सब ठीक है ये दो सब्सिट्यूशन आपने करने हैं बाद में केस वन में दिखाना है एट इक्वेटर और केस टू में दिखाना है एट पोल्स ठीक है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक थैंक यू सो मच